సోము వీర్రాజు భారతీయ జనతా పార్టీ తరపున చేస్తున్నటువంటి ప్రకటనలు ప్రస్తుతం నిజంగానే సంచలనం అనే కంటే కూడా ఒక రకమైనటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నటువంటి నైరాస్యన్నో ఆగ్రహాన్నో బయటికి చూపెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు సందర్భంగా కుదుర్చుకున్నటువంటి సీట్ల ఒప్పందం దగ్గర నుంచి ఆ సందర్భంలో ఆయా స్థానాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు పోటీ చేసే స్థానాల్లో రెబల్స్ను నుంచోబెట్టి ఆ తర్వాత వాళ్ళని మళ్ళీ పార్టీలో చేర్చుకుంటున్నటువంటి వైనం దగ్గర నుండి గతంలో జరిగినటువంటి అంశాల వరకు ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తున్నారు కాకపోతే ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ స్పష్టత ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఒక బోండా ఉమా లేకపోతే ఒక ఎలమంచల్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ లాంటి వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు పిలిచి మళ్ళీ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేశారు ఆపమన్నారు అనవసరంగా ఆవేశపడద్దన్నారు ముళ్ళపూడి రేణుక లాంటి వాళ్ళకు కూడా సలహా ఇచ్చారన్నటువంటి పాయింట్ని ఆ పార్టీ తెలుగుదేశం లీక్ చేయడం కావచ్చు లేకపోతే ఆ పార్టీ తరఫున అధికారికంగా కూడా చెప్పిన పరిస్థితి ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున సోమవీర్రాజు చెప్తుంది పార్టీ స్టాండ్ పార్టీ స్టాండ్ అయితే కనుక ఆ పార్టీ స్పష్టత ఇవ్వాలి హరిబాబు లేకపోతే కనుక ఏఐసీ అక్కడ ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ నాయకులకి తెలియదు కాబట్టి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధ్యక్షుడు హరిబాబు దాని మీద స్పష్టత ఇవ్వడం అవసరం సోము వీర్రాజు ఫీలింగే కనుక భారతీయ జనతా పార్టీ ఫీలింగ్ అయితే ఇంకా ఆ పార్టీతో పొసగడం లేదంటే పొత్తు అనవసరం లేదు అది కేవలం సోము వీర్రాజు అభిప్రాయం అయితే ఇది రేపు పొద్దున ఎందుకంటే ఇది లోకల్గా ఉండేటువంటి లీడర్లు మాట్లాడుకునేటువంటి ఈ మాటలు పబ్లిక్లోకి అయితే ఒక డీప్గా వెళ్ళిపోతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ మధ్య శత్రుత్వం లెక్కన అదే సమయంలో ఈవెన్ క్యాడర్లో కింద స్థాయి క్యాడర్లో ఆ పార్టీ మనకు అన్యాయం చేస్తుంది అన్నటువంటి ఫీలింగ్ అవతల పార్టీలో పెరిగిపోతుంది ఇప్పుడు బీజేపీ వల్ల మనకు అన్యాయం జరుగుతుందని తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు తెలుగుదేశం వల్ల తమకు అన్యాయం జరుగుతుందని భారతీయ జనతా పార్టీ క్యాడర్కి ఒక ఫీలింగ్ని ఫీలర్ని తీసుకెళ్లినటువంటి పరిస్థితి అవుతుంది ఒకప్పుడు కమ్యూనిస్టులతో పొత్తు పెట్టుకున్నప్పుడు పదే పదే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇదే ఇబ్బంది అయ్యేది ఒక పక్కన పొత్తుంటూ ఇంకో పక్కన రాష్ట్ర స్థాయి నేతలు కూడా తెలుగుదేశాన్ని విమర్శలు చేసేవాళ్ళు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీతో గతంలో పొత్తు సందర్భంగా ఎప్పుడు కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఇట్లా ఒకళ్ళనొకళ్ళు విమర్శించుకున్నటువంటి సందర్భాలు లేవు అందుకనే వీళ్ళిద్దరిది బలమైనటువంటి పాజిటివ్ పొత్తు అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఈ కొత్త తరహా రూట్లోకి వెళ్తోంది అంటే అంటే పాత కమ్యూనిస్టులు తెలుగుదేశం పొత్తు తరహాలో ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం పొత్తు ఉప్పు నిప్పు లాంటి పొత్తు అవుతుందంటే అది క్రమంగా సమస్య అవుతుంది కాబట్టి ఇది నిజమయ్యి తెలుగుదేశం పార్టీ నిజంగానే భారతీయ జనతా పార్టీకి అన్యాయం చేస్తుంది అన్యాయం చేస్తుంటే మరి కొనసాగదలుచుకున్నారా లేదంటే ఇక గతి లేక కంటిన్యూ అవుతున్నారా ఒకవేళ తెలుగుదేశం కంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంటామనుకుంటే మరి ఒంటరిగా పోటీ చేస్తారు లేదా వేరే పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటారా ఇది తేల్చి చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అగ్రనాయకత్వం మీద ఉంది